हेलो बच्चों कैसे आप लोग आराम से पढ़ाई कर रहे हैं घर पे इस कोरोना के टाइम में प्रैक्टिस करते रहे घर पे उस टाइम से मैंने रहा है कि स्कूलें कब खुलेगी हमारे कोचिंग सेंटर्स कब खुलेंगे तो घर पे पढ़ते रहे हैं और आज शाम को वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ और नया अनाउंस करने वाले हैं उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि लॉकडाउन फोर पॉइंट जीरो भी आने वाला है ठीक है तो उसको भूल जाए कोरोना से डरे नहीं सावधानी पढ़ते हैं और साथ में फिजिक्स पढ़ते रहे हैं आ जाए फिर फिजिक्स के लिए तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था विद्युत क्षेत्र जिसको हमने हिंदी में कहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने के लिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो किसी चार्ज के आसपास का एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहां दूसरे इलेक्ट्रिकल चार्जेस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट करता है ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा जिसका फॉर्मूला पढ़ा हमने ई पोडो एफ बाई क्यू उसको हमने कहा कि ये वैक्टर क्वान्टिटी है फिर हमने यूनिट लिखी तो एफ बाई क्यू के लिए न्यूटन पर गुलाम लिखा ओके okay? अब उसी में आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं तो पॉइंट चार्ज की वजह से अपने पास फॉर्मूला आया था ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आया था तो देखो ई और आर में क्या रिलेशन है तो हम कहेंगे कि जो ई की वैल्यू है वो आर स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रपोर्सनल ये हमें रिलेशन ध्यान रखना है तो अगर ई वन को कंपेयर करोगे तो ई वन अपॉन क्या आएगा तो आर स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर ये दोनों में रिलेशन बनेगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर E और R में तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना हो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ये देखो x एक्सेस y एक्सेस यहाँ हम ले लें E इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ले लें R डिस्टेंस तो जिस तरह से R की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो स्लोप आएगी ग्राफ में यहाँ से इस तरह ओके ये कंटिन्यू चलेगा तो ये अपने पास E और R में ग्राफिकल रिलेशन हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया अब इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी स्पेसिफिक रीजन में उसकी डेंसिटी के साथ उसके मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट कैसे करोगे तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स भी आप बोल सकते हैं ड्रॉ करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हजार फिर अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हेडिंग लगा लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब सबसे पहले तो देखो टॉपिक हेडिंग आ गई फील्ड लाइंस है क्या तो अभी हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स विच रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है जितनी ज्यादा फील्ड लाइन डेंसर होगी बिल्कुल पास पास होगी क्लोजर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ स्ट्रॉगर होगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कम है थोड़ा उनके बीच में गैप आ रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ वीकर फील्ड है तो ये एक तरीके से हम कहते हैं कि कंटिन्यूस कर्ज है लेकिन ये एंडलेस नहीं है यहाँ जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एंडलेस नहीं होती जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वहाँ हम थोड़ा अलग पड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम कहते हैं कि वे कंटिन्यूस होती कंटिन्यूस लूप बनाती ये कंटिन्यूस लूप नहीं बनाती ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए जब हम यहाँ करेक्टिस्टिक की बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है और मोस्टली जो प्रॉपर्टीज है उन दोनों की सेम है फर्स्ट यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ओके तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो प्लस से बाहर की तरफ होती है आउटवर्ड्स होती है और माइनस में इनवर्स होती है जैसे यहीं पर नेगेटिव चार्ज होता उसमें इनवर्स होती इस तरह से फिर लाइंस इनवर्स आती अंदर की तरफ आती और प्लस से हमेशा बाहर की तरफ होती आउटवर्स होती है ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ध्यान रखना है फिर देखो फिर लाइंस अपने काम कहाँ आती तो हम कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें हिंदी में हम स्पर्श रेखा कहें 
टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है जैसे यहाँ मैं कह दूँ कि ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ओके ये है और इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दो एक इस पर से और ये दो ये खींच दिया हमने तो ये जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पे जैसे इसको मैं पॉइंट ए बोलता हूँ तो ये पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये ई ए को रिप्रेजेंट कर रही है जो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है ओके तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे तो हम कहते हैं कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर अब इंटरसेक्ट नहीं करती है मतलब एक दूसरे को नहीं काटती है जैसे ये फिर लाइन है एक ये फिर लाइन है ये मान लो कि दोनों आपस में काट रहे हैं माना है काटती नहीं है तो यहाँ पे हमने कहा कि दो फिर लाइन से ये काट रही है तो काट रही है तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है कटान बिंदु में एक इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करो इधर आ गया इसके लिए भी टेंजेंट ड्रॉ करो इधर आ गया ठीक है और जो ये टेंजेंट है वो अभी अभी हमने कहा वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो क्या एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है नेवा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाए इसका मतलब ये क्या हुआ गलत ये गलत है ये कभी नहीं काटेगी तो हमने कहा देने वह इंटरसेक्ट ईच अदर ये भी इसकी प्रॉपर्टी हुई अब देखो एक पॉइंट जो अभी हमने कहा कि अगर बिल्कुल क्लोजर है जैसे ये है ये फील्ड लाइन से तो यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड होगा ये स्ट्रांगर होगा और ये अगर मान लो कि फील्ड लाइन थोड़ी इस तरह से है गैप में दूर 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 मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहाँ पे वीक फील्ड हुआ और यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड हुआ ध्यान रखना ये क्लोजर है तो इनकी जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही वहाँ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अगर ये थोड़ी दूर दूर होगी इसका मतलब वहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओके ये कुछ पॉइंट्स हो गए देखो ध्यान से देखें डायग्राम में फिर हम एक बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट की यहाँ ले लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट हिंदी में उदासीन बिंदु अब देखो न्यूट्रल पॉइंट कैसे एक यहाँ रख दिया पॉजिटिव एक यहाँ रख दिया पॉजिटिव ठीक है ये तो हमें पता है लड़का लड़के से शादी नहीं करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट थोड़ा करेगा हो सकता है कि आजकल कुछ अपवाद हो जाते हैं एक्सेप्शन हो जाते हैं लेकिन चार्ज में एक्सेप्शन नहीं होता है ह्यूमन्स में तो फिर भी होने लग गया है तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ठीक है दोनों रिपेल करेंगे हमें पता है तो यहाँ से भी फिर लाइन जो है वो आउटवर्ड होगी बाहर जाएगी इससे भी बाहर जाएगी तो यहाँ से बाहर आएगी इधर से भी बाहर आएगी दोनों आपस में टकराएगी नहीं रिपेल करेगी ये इधर मुड़ गई ये यहाँ से इधर मुड़ गई इधर से इस तरफ मुड़ गई यहाँ से भी इस तरफ मुड़ गई तो ये फिर लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगी तो हल्का सा कॉट हो जाएगी मुड़ जाएगी तो जैसे ही मुड़ जाएगी तो इनके बीच में एक स्पेसिफिक रीजन बच गया यहाँ कुछ जगह रहेगी जहाँ से कोई फील्ड लाइन गुजर ही नहीं रही है और जब कोई फील्ड लाइन गुजरेगी नहीं वहाँ से जब कोई फील्ड लाइन गुजरेगी ही नहीं तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ई इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इसका मतलब ये क्या हुआ न्यूट्रल पॉइंट हुआ इधर लिख देता हूँ देखो मैं ये क्या हो गया न्यूट्रल पॉइंट हो गया हिंदी में उदासीन बिंदु हो गया न्यूट्रल पॉइंट ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज है अगर दोनों का मैग्नीट्यूड जस्ट इक्वल है तो ये न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल मिडल में मिलेगा मिड में मिलेगा लेकिन अगर मैग्नीट्यूड अलग हुआ तो ये जो अपने पास न्यूट्रल पॉइंट है वो डिस्प्लेस हो सकता है उधर जा सकता है इधर आ सकता है वो चार्जेस पर डिपेंड करेगा ये चार्ज अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला तो उधर चला जाएगा ये ज़्यादा इस तरफ आ जाएगा तो ये डिस्प्लेस हो सकता है ओके तो ये पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बाद बिल्कुल ईजी है आराम से पढ़ सकते हैं अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पे ठीक है एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन बता रहा हूं एक मान लो कि तुम्हारे पास वन ग्राम की बॉल है वन ग्राम बॉल है चार्ज उसके पास प्लस सिक्स माइक्रो गुलाम है चार्ज कितना प्लस सिक्स माइक्रो गुलाम उसको किसी स्ट्रिंग से धागे से लटका दिया हमने इस तरह से बांध के लटका दिया और लटका कहाँ पर है 
एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर हंड्रेड न्यूट्रल पर कुलॉम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डाटा लिख देता हूँ डाटा 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 कहाँ डाले हैं इधर ये ठीक है मास कितना वन ग्राम चार्ज कितना प्लस सिक्स माइक्रो कुलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर हंड्रेड न्यूट्रल पर कुलॉम तो बताओ कि उसमें टेंशन कितनी होगी उस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी वन ग्राम की बॉल है नीचे लटका रखी है इस तरह से चार्ज उसके पास प्लस सिक्स माइक्रो कुलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनलोड एक्सर फोर्ड न्यूट्रल पर कुलॉम तो बताओ कि जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी होगी ये तुम्हें याद करना है ओके हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे